какво се случи при нас през изминалата година, съвсем така хай левел цифри, има значение на цените потребители, които ползват условната с 7%. Потенциалните купувачи, които са направили запитвания по конкретни обяви към продавачи, имаме да са около 13%. Допитно са на статистика, която ние мели, която е свързана с ефективността на публикуваните обяви, т.е. в рамките на първите 7 дни, запитванията и възмущават тези обяви и умерят с около 27%. В отношение на мобилни потребители, които ползват платформата ни през апликейшни, мобилни приложения и мобилна платформа, мобилна версия на платформата има 25% ръст и нови регистрации за изминалата година над 300 000, като към този момент имат активни профили при нас, са само 2,3 милиона публика, които някога са се регистрирали в платформата за миналите почти 10 години. Направихме едно получване на пазара, в което да ни даде представа къде се намираме спрямо развиването целия пазар. Тук ми изкарал статистика с отношение на потенциални купувачи и съответно потенциални продавачи в платформата сред интернет потребителите в България. В отношение на купувачи, 55% от потребителите, които са инфицирани, предпочитат OLX като канал за Facebook и го споменават в съвършено обслужване. На този място са Facebook групите с 14%, т.е. значителна разлика. И на трето място е Задар БГ, които достигат до 9% от потенциалните купувачи в страната. В отношение на продавачи, т.е. потребители, които или публикуват активно своите обяви, или съответно имат намерение да го направят за бъдеще. 63% от потребителите биха предпочели OLX като канал, в който биха продали своя продукт. На този място са Facebook групите с 12% и един нов канал, който е Facebook Marketplace, който към момента достига до 6% от потенциалните продавачи. През миналата година работихме активно, т.е. по-скоро продължихме да работим активно по отношение на качеството на съдържанието при нас, тъй като за нас това е основна цел. В крайна сметка, съдържанието, което публикуват нашите потребители при нас, се отговаря на стандартите, които има от следващата на законова, законова рамка и съответно цялото съдържание да бъде съобразено, разбира се, с законите в страната. Няколко неща, които бих искал да спомена, като важно според мен за целия пазар и по принцип за интернет съпределението. В категория живота през миналата година работихме съвместно с фундация Четири лапи по отношение на публикуване на обява с положителен номер на лицент по разводни. Това е изискване на закона и съответно регулира до някъде този пазар, тъй като според нас търговията с животни е изключително важна и търговията трябва да се спазват нормите. Съответно, в платформата вече са забрани, не вече, сме разширили значително списъка съвместно с фундата Четири лапи по отношение на запитени и запрещени виза, т.е. такъв тип обяви не са позволени в платформата и не премахваме. Също акаунтът за платформа и за видео игри, нещо, което е забранено, закон го бъде в продажба, след като премахваме като съдържание. Задълнение на по-лек, като има съдържание, които се продават SIM карти. Плюс всички филмиви изделия, които изделия, които съдържат за филм, след като бива премахани, както и забрана за алкохол без бандерол. Всички тези неща, според нас, помага да има по-качество съдържание и съответно образоват потребители, за които нещата, които те могат да продават и кои са забранени, не следва да бъдат продавани не само в интернет, а някои от тях в Фрейс. Трябваме няколко продуктови промени през изминалата година. Повечето от тях са видими за обикновения потребител, някои от тях са в самия код на платформата, така че тук съм споменал само няколко от нещата, които всеки един потребител би могъл да види при нас. В категория работа създавахме опция за добавяне на CD, всеки потребител може да си добави автобиография, да я запази и много лесно да кандидатства по обявите, които предпредават интернет за него. 
Може да ви кажа какво си защо направихме тази промяна. Добавихме няколко промени, други, които биха помогнали на потребители, които от повече обяви на бизнес, потребители да продават по-добре и съответно да бъдат по-успешни като част от тази платформа. И през миналата година работим много усилено за пускане на нова мобилна версия, което чисто технологично беше важно за нас, тъй като вече всъщност мобилните версии предоставят доста повече възможности по отношение на комуникация с потребители и дори нотификации може да получаваш от едно си мобилна версия, ако съответно твоята мобилна версия като платформа е направена по този начин, така че достигаме до наистина сериозен ресурс да развием този канал, тъй като при нас имаме представление за поредна година, както бях и преди малко, след двуцифрен ръст. Най-сърсен висок е през изминалата година, а не като миналата година включихме в нашата прес-конференция и въобще един обратно връзка беше, че повечето потребители, включително и от вас медиите, имаха сериозен интерес в тази посока, така че тази година сме попитали да разшири малко данните, които подготвяме и представяме по време на тази презентация. През изминалата година най-сърсен висок и подредени всъщност по класация. Няма да изрежем всички, все едно че като много наши пиенавените ще сподели с вас всички тези данни след прес-конференцията. Но на първо място са автомобили, като през 2014-та най-тресни сок се били в категория електроника, т.е. тук имаме промяна в търсенето в платформата. И съответно през тази година ще имаме 40% ръст на търсенето на автомобили в региона на Пермик и София спрямо от миналата година, т.е. доста сериозен ръст. На второ място е електроника и по-специално телефони, мобилни телефони и смартфони, като за поредна година най-търсената марка при нас е iPhone. Това са обяти, които обикновено имат най-висока ликвидност, т.е. най-бързо успяват потребителите да продадат своя продукт при неговото публикуване в платформата. И най-голям ръст в категория електроника, ако погледнем класацията по региони, за годината генерират газовост почти 20%. Следват аксесуари, аксесуари на навигация, компютърни части и аксесуари, съответно спортни шопи и така нататък. Което още един се повтаря като тенденции от миналата година. Най-предлагани стоки през изминалата година, както и миналата година, тази година всъщност най-много обяви при нас се публикува в категория мода. Това е явно категория, в която потребителите имат най-много стоки в продажба и съответно за втора поредна година категория мода е номер едно в предлаганите стоки. При втората позиция миналата година втората категория беше електроника. Тази година стоки категория са бегато и детето, като категорията включва различни стоки, не само дрейсови и губки, а също и детски колички, играчки и различни приемно мебели, които могат да ползват родителите за своите деца. Няколко неща, които допълнително искам да споделя по този слайд. За изминалата година има средни 22 обяви на стоки предвителя в страната публикувани. В категория Дом и градина в Варна, след малко съм включил малко повече списка по региони, т.е. как потребителите по региони търсят и предлагат различни стоки услуги. Но 19% ръзва в категория Дом и градина в Варна, 11% ръзва в категория автомобили в Перни и в региона на Перни и 13% ръзва в категория Мода в Полски. Това е всичко, което казах в една преди малко. Най-тресни стоки по региони, като тук всъщност е включена статистика за броя типания, които са отправили потребителите през бутона, който е директно обаждане към потребител по неговата обява. И съответно нашата вътрешна система, която е за комуникация между потребителите, се свича с тези. Така че когато винаги са включени всички възможни начини, един потребител да свържи с друг потребител на глобалната телевизия и на годишна база. 
Различна база, най-ново най търсим стопки има категория автомобили, като съответно това е седмица и си се изпитвания на 100 души селението. На това място е Дидин, в категория спортни стопки, София град, Бургас. Ще са от 3 изпитвания на 100 общо за да е на селението. В категории спортни стопки, както казах, за Дидин работа за София град и електроника в Бургас. Най-малко за втора корена година има в категория Бургой град, като там най-тъсните стопки са от категория а, електроника, а не електроника ексклюзи почивки, а, като там има по-малко от едно запитване на 100 по-малко от едно запитване на 100 потребители на друговатно семейство. Най-предлагани стопки по региони, също всички там, че по отношение на публикувани изяви, отново брой обяви на глобалното население за, на годишна база. А, Варна и София са номер на тази партация. При двата града всъщност са публикували най-нова категория а, обяви в категория мода. Средно 30 обяви на, на 100 потребителя. Като след това след да сега, Перни, Плоди, Велик Търново, 20%. От съответни категории ексклюзии, почивки, автомобили, мода. И отново в Белград с най-низко потребление, 13 по отношение на броя публикувани обяви, средно 6, 6 на 100. Някои изводи и тенденции, които предполагам, че бъдат също интересни за, за вас, от различни категории, които, които ние не публикуваме в портфолио. Категория автомобили през миналата година е голямо завършено търсене и предлагане перните София, както казах преди за 40% прямо от 2016 година. А, масовия потребител сигурно си търси да купи автомобил втора, втора потреба, на изгодна цена и това е основната причина да ползва, да ползва платформата. И а, категория авточасти, която е част от категория автомобили, за миналата година е за 28% ръст на, на търсенето в, в тази категория. Отчена, Говори електроника, смартфони продължават да говорят с съответна площадката и са най-търсения и най-предлагания продукт в категория електроника. И най-популярната марка при нас остава на iPhone, като втората след, след нея е Samsung. А, недвижими имоти със сигурност нещо, което а, от 4 да забелязвам през последната година е по повече търсени предлагане на имоти по, по морето а, и по българското Черноморие спрямо миналата година. И а, наш минус от това е, че със сигурност потребителите търсят повече тези имоти с цел инвестиция а, и покупка и съответно след това за отдаване под, под нами. През 2016 в категория, електрон, а, категория а, ексклюзии и почивки се спазва тенденция за търсене на същото за клоти. А, като а, при нас всъщност има категории, които от категории за тази като главна категория за кузни почивки, които са за спатори, за къщи, за гости, съответно пътувания в чужбина. А, определено считаме, че потребителите са по-заинтересовани към пътуване в България и съответно търсят различни, различни опции за съществяване на това пътуване. В категория работа през миналата година имаше доста повече обяви в София и, и в София, а, като съответно другото, другото нещо, което казва статистиката, е, че има предлагане на сезонни работни места по, по Черноморието. А, нещо интересно, там всъщност е доста по-различно, отколкото да кажем а, сезонни работни места в зимните курорти, които има повечето хора. А, както споменах в началото на презентацията, имаме сериозен ръст, който, който в поредна година бележим в потреблението на мобил, мобилен трафик при нас. А, но не само. Затова всъщност тази година в, в презентацията включихме а, не само къде е близо потребителите, но искахме всъщност да разберем и, и да покажем, че потребителите не просто ползват мобил, мобилен телефон, а те го и използват по съответно предназначение. 
Новите обяви в платформата след последния един среден месец а, са а, 43% а, повече добавени нови обяви през а, мобилно устройство в сравнение с, а, с десктоп. Ние изключително много работим в тази посока, тъй като се опитваме всъщност да направим нашата платформа а, много по-удобна за ползване през мобилно устройство, а, да може много по-бързо един потребител да а, снима продукта, който иска да качи и след това да да добави бързо описание, да избере няколко параметри, съответно в рамките на не повече от минута, дори смея да кажем 30-40 секунди, самата обява да бъде добавена, което е много по-различно потребление, отколкото през, през десктоп. Няколко думи за бизнес потребителите, тъй като все пак те също са сериозна част от нашата, нашата база потребители, потребители, които ползват платформата. През миналата година също имахме посока на развитие а, да обслужваме по-добре нашите потребители и съответно да им помогнем те да бъдат по-успешни в самата платформа с различни статистики, които им предоставяме и съответно през миналата година увеличихме всъщност екипа, който обслужва тези бизнес потребители почти три пъти, а, като всеки един а, професионален търговец при нас а, може да да има личен консултант, т.е. консултант, който, който да му помогне и съответно да напътства как може да, да продава по-добре в самата платформа и да стига до повече потребители. Въведохме, разбира се, някои, някои много промо услуги, които а, са оптимизирани, така че а, съответно, ако, ако един бизнес или едно частно лице иска да, а, да продаде по-бързо своя продукт и е, да достигне до повече а, повече потенциални купувачи, съответно да може да, да използва тези, тези, тези услуги и да обявите му да бъде по-успешни. А, и ръста при нас за миналата година на новите бизнес потребители, които ползват под платформата, се качи обърна от около 30%. А, така че намирна фаза е изключително сериозно развитие в тази посока и нещо, което наистина помага за бизнеса. Тъй като тук ние таргетираме по-скоро малък и среден бизнес, не е голям бизнес, а, да продават по-добре и да бъдат по-успешни. Това, в което ние наистина вярваме, е, че всеки един потребител, всеки един човек, независимо кой е, какъв социален статус има, къде се намира и така нататък, наистина, наистина има какво да продаде от различни категории. Тъй като за това призвадим тази година е всъщност средната цена по категории на, 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 на обявите, които са публикувани в, в нея. Няма да ги чета един, един по един, а, няма да ги чета една по една, но а, това, в което всъщност искаме да, да, да си работим в тази посока, а, искам просто всеки един потребител може да осъзнае възможността, че това е нещо, което може да му донесе допълнителни средства, може да помогне на някой друг да ползва продукт, който съответно вече не е нужен на, 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 на първия потребител, а може да помогне на втория и съответно това може да бъде една доста изгодна сделка за двете страни. Няколко примера от интересни обяви през, през миналата година, които, които бяха публикувани в платформата. Uh, Монета от българското председателство, което стартира в началото на, на годината. 
как се продава финансите ляда лева. И някои за двое заречени, не знам колко от вас знаят какво е това, но това при нас става една традиция в Испания и това е отборящия свят. Това е едно огромно чистовецкото шоколадово яйце, в което има малки подаръци и съответно рожденица в случая може да щупи, тези подаръци изпадат и съответно децата ги изяждат или използват за различни неща, в зависимост от какво има в тях. И канавка, която всеки един човек може да поменя за папи, между други същества от личен пост. Продължавам да се напред. В Пълното продава цял хотел и не само този, но доста други в категория бизнес моти. В случая пример е от град Бургас. Изключително рядък автомобил, който се чели към, както и електрическо колело, което е дизайнерско електрическо колело, което се става в платформата. Всъщност при нас могат да бъдат открити наистина и това, което вярваме, че е съдържанието, което публикуват нашите потребители, е наистина уникално. Разбира се, има различни обяви от различни продукти и категории, някои от тях са по-стандартни, но всъщност има много обяви, които наистина са уникални и хора, които така да колекционират или се интересуват от някаква конкретна продукта и категория, могат да открият при нас наистина много интересно съдържание, което съответно на друго място, според нас, не може да бъде открито. Фокуса на тази среща днес с вас е OLX, но ние понеже има още един продукт, те пак са в рамките на един слайд да спомена малко за него. Ще е мобилно приложение за мода и съответно приложение, което беше стартирано преди около две години, почти две години. Като през миналата година успяхме да увеличим доста броя на потребителите, съответно броя на запитванията, които отправят потребители по конкретни обяви. Като през миналата година всъщност превършихме средно всеки си един нови обяви на ден, което според нас също е доста сериозно развитие на самата платформа. Платформата е само налична в мобилни приложения, не е налична в мобилна версия и съответно на десктоп версия, така че само единствено потребители могат да го ползват през телефоните си, как по-то се следат приложението. Средно на ден приложението се съчетава от 800 уникални потребители. През миналото дни стартирахме многото, както се казва, сигурна доставка, с която всъщност полеснява потребителите да съответно да поръчват и да изпращат своите продукти при интерес двустранен от тази посока. И приложението стартира на два нови пазара, които са Румъния и Португалия. Като стартира от тези средата на годината, така че още прекалено рано да споделим данни в тази посока. Завършвам презентацията с няколко планове, които имаме за годината и по-скоро фокуса, който ние сме си поставили. За поредна година с мобилната ни версия и апликейшените ще бъдат фокус с продуктова гледна точка при нас и нещо, което ще продължим да развиваме. Вярваме, че има много на къде да се развиват тези продукти, така че със сигурност бихме искали да направим живота на нашите потребители много по-лесен и удобен и по-бързо да ползват нашата платформа. Подобряваме структурата на категориите. В днешно време потребителите имат доста големи очаквания за това как да изглежда една платформа, как да изглежда търсачката на тази платформа, как да бъде структурирана тази търсачка или в случая дървото на нашите категории. Така че това е нещо, което ще бъде основен фокус през годината, да можем да срещнем интереса на купувача, така че той да намира най-бързо съдържанието, което търси и съответно да може да прави изпитване и да се свърши с продавача в случая. Ще стартираме през годината OLX блог, в който ще съдържа интересна информация, текстите за медиите, новини за нашите потребители, съвети как те могат да продават по-успешно, как да купуват по-сигурно и се най-различни интересни информации, която смятаме, че ще бъде полезна на потребителите. Това е нещо, което и в момента правим под една или друга форма, но 
това, което си не представяте като цел, просто през годината да го структурираме и да бъде много по... в много по-добър вид това съдържание да стигне до зрителите. И по отношение на 6, планираме много функционалност през съединената година, всичко, което така че върви за всяка една платформа. Така че тук смятам, че това е нормално за етапа, на който се намира самия продукт. Това беше от мен. Ще се радвам да отговоря на въпроси сега или след това. Така че, ако... Надявам се да ви е било интересно. Ако някой от вас има въпроси, Бог се бих се опитал да отговоря на тях. Имате ли някакви данни за стоиността на покупките, които са направили през Alex през миналата година, които може да споделите? Това е един ми въпрос. Добре ли въпрос е за активни потребители? Това е на месечна база или на дневна база? И последно, има ли да шест някакво чувствително упражнение върху това, което се случва в Alex от потребителите? Да почнем с първият въпрос, който беше... Олекс не е платформа за електронна търговия, т.е. ние не знаем със сигурност всеки един човек дали е продал някакъв токен, дали е купил някакъв токен, така че не бихме се ангажирали с конкретна стоеност в тази посока. Така че това не е и развитието, което ние искаме да следваме, не е наша бизнес модел. Това е платформа от отворен тип, която ние позволяваме на потребите дори да се срещнат на улицата, т.е. не е нещо, което можем да да отчетем за някакъв период колко в крайна сметка са реализирани като продажби. Разбира се, това, което правим е да гледаме до колко са успешни ни идеали, т.е. колко от опита ни получават в рамките на различни периоди и съответно за колко време една обява, да кажем, се сваля след потребител. Така че това е по-скоро статистиката, в която ние сме искаме насочени, тъй като Казвам, практични съобщения, потребители могат да срещат на улицата и не сме така да разберем дали те са случили сделка или не. Добре въпрос? За данните ви върши за активни потребители, това ще трябва да се казва на каква база ви месечно, седмично ви върши? Интересните е да не ги следим на всякаква база. Дневна, средно-дневна, седмична, месечна, просто не се ограничаваме там. Тук, ако ми интересувам малко по-отдам статистика, си възможно да споделим. Тя е така един, че е по-обична, тъй като на платформа се мери в Genius, така че Sinora е също. Така че, ако ми интересува повече, ми ще тук бе спомена статистика, която е средно месечно. Ако говорите за това ли, което е споделение на Mobile Desktop, това е средно месечна статистика за изминалата година. Третия ли един? Дали има някакво отражение на развитието на шеф върху това, което се случва с потребителите в Алекс? Т.е. дали хора се прехвърлят по някакъв начин от Алекс към... Това беше при стартирането на този проект, беше и въпрос, който ние си задавахме. И беше интересно всъщност да проследим през тези две години какво се е случило с тези потребители. Това, което ние виждаме, че всъщност има много малко препокриване между потребителите, които ползват шеф и които ползват Олекс едновременно. Като към този момент, може би статистиката е някъде около 15-20%. Тоест 15-20% от регистрираните потребители на двете платформи ползват и двете платформи. Всички останали всъщност са уникални нови. Тоест ние можем да кажем, че 80% от потребителите на ШЕФ са само нови за нашата компания, които ползват. Това беше интересен към за целта в началото на пускането на този проект, тъй като той е малко по-различен от този лекс и цели една малко по-различна аудитория, която е много по-модно ориентирана и има отношение към модата на семейна база. Някой друг? Да? Марио Танев от Синиус. Да ви можете да ви кажете малко по отношение на финансовите резултати на OLX в България, приходи и печалба за года, съответно изменения спрямо 2016. Не мога да коментирам по време на тази среди с финансовите резултати, но със сигурност мога да кажа, че се развива изключително добре. Така един чест всъщност нашите данни са публични на търговския регистр, така че могат да бъдат проверени когато излязат, но миналата година генерирахме 200 към връзки спрямо предходно. А 
по неочакванията ви за 2017. Сте вероятно. Да. Но 
Кашпарчер, но невъзможно да, да се случи. И въобще и инструментите, които ползваме, и технологията, която инвестира Олекс Груп като цяло и ние в България, им помагат да се справят с, с това. И сме да кажа, че според много, много голям процент сме успяли да го направим. Наистина обръщаме внимание, че по края на деня потенциалните купувачи искат да намерят качествено съдържание. И със сигурност ние не искаме да, да имаме просто някакво Една от категориите с забранени стоки през миналата година бяха тютюни, свързани с деля, нали така? Да. Това обхваща ли енергилетата, тъй като си спомням, че те бяха една от най-продаваните стоки? Не, те нямат. Ако имат тютюни, съдържание на тютюн, са забранени. Но иначе не. Това е между другото друго нещо, което със съмнение е много регулирано от Въпреки, че съответно от някакъв такова стиль. цена е 100 лева, обявата струва 10 лева и проверяваме ръчно. Може да има нещо уникално в нея. Затова казвам, че има екип, който проверява ръчно такива сигнали, а, защото може, примерно, окей, това може да бъде купувки, но тези купки може да бъде с цени камъни и тогава даже може и да е ефтино 10 лева. Така че а, обръщаме внимание на всеки един отделен случай и се опитваме да а, съответно да обслужваме нуждите на всеки един клиент. В крайна сметка се базваме на една общата политика. И ако забележим такова нещо, ще го проверим ръчно, ако се наложи, ще попитаме с предителя, ще обърнем внимание и съответно след това ще преценим дали това е. Да, имате обратна връзка. Да. Билетите при нас са позволени за публикуване, билети за събития и така нататък. При нас са позволени за публикуване, но ако са на по-ниска и същата цена, която е обявена. Цената трябва да бъде видима от снимката, т.е. ако имате един билет и пише цена 50 лева, цената трябва да бъде или 50 или по-ниска от 50, но не може да бъде 51. Ако е 51, не махаме обявата, тъй като по принцип това също е нещо, което ние искаме да, да има спекула с... т.е. да, да, да позволяваме съдържание, което да не е това е също, мисля, че не е миналото, но мисля, че по-миналото година ми се случи. Това не е миналото, което е по-миналото. Зависи. Ако се случва през технология, отнема. Буквално тя дори не стига до онлайн. Ако се случва ръчно, максимално бързо. Просто ние се опитваме да разрешим показателите, които са един по отношение на обслужването на клиента. Колко бързо отговаряме на потребителите бързо реагираме на, на сигнал, съответно, сигурно, че трябва да спаляме, спаляме времето за отговорите. Но определено мога да кажа, че това е нещо, което се опитваме да правим в дългосрочен план, не е нещо, което правим просто сега. Не, някой друг? Добре, ако няма повече въпроси, ви благодаря ми си на много за вниманието. А, и си така, си много да нашия пиа менеджер сме за бъдещето и на тези, за бъдещето и на тези, за бъдещето и на тези.